Hey guys, it's Diane and welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing a mukbang while answering some of your questions. Kasi nang isang araw, nagpost ako sa Instagram. And naglagay ako doon ng parang box na parang pwede kayong magtanong sa akin. So yun, ang daming, nag... ang daming questions na pare-pareho lang. Kaya pinilter ko na and kaya kumunti na yung mga questions na sasagutin ko ngayon. So let's start! So, ito yung food natin for today. Itong chicken, in order kasi sa 24 chicken, um, ang flavors niya are yang yung and spicy barbecue. Tapos, we have this uh, ramen. Ramen boki na binili lang sa Korean Mart. And then, seaweed. Then, kimchi and spring onions. Then, for my dessert, nag-order ako sa Big Al's ng chocolate cake. And, ito pa, isa caramel chocolate cake. And for my drinks, we have milky. Wait lang, kakain mo na ako. So, the first question is from Mahoya, course and current work. Um, I finished but uh, BS Pharmacy in sa USD. Pero hindi ko pinurso kasi ngayon, uh, tumutulong ako sa family business namin. Yun. Parang hinihap ko yung parents ko sa family business namin. Next question. Ito yung sobrang dami nagtatanong. Ito yung mga siguro mga more than 8 to 10 times tinanong. From Aubrey this year. What's your skincare regimen? Uh, before ECQ, May skincare talaga ako kasi I go to derma sa IV clinic. Pero nung nag-lockdown and sobrang tagal, naubos yung mga naubos yung mga gamot na nilalagay ko sa face, yung mga skincare ko, ganyan. Kaya ngayon, uh, may mga alternative na products akong ginagamit na pwedeng mahanap local and tinatry ko pa lang siya. Actually, yung iba, kakabili ko lang. So, watch out for my next vlog para doon. Pero, Yung skincare routine ko, I go to yung mga products na ginagamit ko dati. Which is ubos na ngayon. Dari lahat sa IV clinic. Kasi dun yung derma ko, IV clinic. Pero ang ginagamit ko, like, in the morning, may toner ako, may moisturizer, and sunscreen. Yung sunscreen, yung pinaka-important. Kasi dapat lagi, kahit Nasa bahay ka lang. Dapat naka sunscreen ka. And pag gabi, ano ba? Parang may cream ako kasi acne prone skin ako. Tapos yun, sensitive yung skin ko kaya ang bilis ko magkaroon ng pimples, ganyan. So, usually and mostly lahat ng mga pinapagamit sa akin na creams, ganyan, sa facial wash, para sa pimples. After ECQ, pag pwede na ulit ako mag-derma, nasama ko kayo. Next question. Daily skincare routine ulit. From Christine Pagio. Hi, Christine. <laughs> sa future vlogs ko, sasama ko kayo pag nag-IV ako. Um, from... It's underscore Eliza Jane. Sleeping routine. You look gor gorgeous. Stay vlogging. Love you. Um, sleeping routine. 
or baka hindi ko sure kung sleeping routine or nighttime routine pero sige kung sleeping pagdating kasi na paggabi simula nung ECQ nasanay kami na early dinner kasi before nung hindi ECQ nagdi-dinner kami mga 8 na ganyan mga sobrang late lalo na nasa Bicol ako pero ngayon na nag-ECQ parang 5 pm or 6 pm pa lang magdi-dinner na kami so, yun na yung dinner naman. Tapos after, ginagawa ko, wala, mag-phone lang ako, manonood lang mga kung ano-ano. Dahil pagpatok ng mga 8, saka ako mag-hilamos, mag-toothbrush and skincare pag-gabi. Tapos after nun, wala, nanonood lang ulit lang ako sa phone. <laughs> Tapos mga siguro mga 12, 12 or past 12, minsan ako naabot ako ng 3 a.m. Kaka-phone, kakapanood. Next question. From Isabel Bills, go to outfits. I have three moods kasi pag nagdadamit. Minsan, ang go to kong damit una is I wear crop top lagi. Crop top and mom jeans. Yung parang, basta yung balloon-like na jeans. Yung malaki sa baba. Yun yung lagi. Kung sinusot. Then white sneakers. Then minsan, pag feeling ko super girly ako, lagi ako nagusot ng mga dresses, mga mini dresses. Basta mga mini, tapos mga sleeveless. And then sneakers ulit. And then for my last, yung kapag sobrang pinatamad ako mag-ayos, maghanap ng damit, Kinuha ko yung mga, mga damit ni Nigel, yung mga sobrang lalaki. Tapos, I think sobrang lalaki to the point na parang dress ko na siya. Tapos, under nun, natin shorts lang ako. And minsan, nakaslides lang ako and sneakers ulit. Yun, yun yung top 3 na go-to outfits ko. Depende sa mood ko. Next. From Camila Sorara, what are your top 5 designer pieces? Siguro pinakauna doon is yung... Hindi ko mapakita kasi nasa ko. Siguro mag-pop doon ako ng pictures dito. Siguro yung Gucci na Marmont na bag. Kasi binigay sa kanina ni Nigel yun. Last, last year. So, memorable siya. And yun yung lagi kong bag to go kasi... Para sa akin, mas okay yung mga maliliit na bags and color black. Kasi madaling bagayin kahit saan. Kahit anong damit. So, yun. And then, next is siguro belt. Either my LV belt and yung Gucci na belt. Kasi yung belt, ginagamit ko pang accent ng damit. Kaya, kailangan ko talaga yun. And then, pa? Ang hirap naman, di ma? Third, hmm, siguro yung Gucci sneakers ko, na white yung my heart. Basta mapakita ko na lang yung mga pictures dyan. Kasi hindi ko sila lahat dala. Kasi nasa Bicol, nasa Bicol yung mga gamit ko. Mostly lahat na gamit ko nasa Bicol. Binili namin yun last 2016 at or 2017 sa Korea. Tapos yun yung parang yun na yung pinaka-worn out kong sapatos na branded. Kasi lagi ko ginagamit before. And then next is siguro may ano, Hermes Oran na sandals in black. Kasi minsan, tinatamad din naman ako mag sneaker So minsan, ginagamit ko nagsusandals and or slippers lang talaga ako. So yun. Hmm. And, siguro sa accessories naman. Siguro yung Christian Dior na lang na friendship bracelet. Kasi pairing din kami ni Nigel doon. So, yun.
from It's Never Too Kate. Where do you see yourself 10 years from now? Oh my god. 10 years from now, so ibig sabihin mga mag mga 34 years old na ako nun. Siguro naman sa edad ko ngayon, feeling ko may asawa at anak na ako. And Wait lang, ang hang pala nito. Mm. Siguro in terms ng pag-vlog. Feeling ko yung continue ko kasi feeling ko by that time nag-vlog pa rin ako kasi nung college talaga nung nagustuhan ko na parang mag-start ng vlog and dami na sa akin nagsabi na mag-start ng vlog. Na-influence ako ni It's Judy's Life kung alam niyo yun. Si Judy Travis, yung Filipina sa YouTube. Ito yung may anak na twins. Si Mia and Kira si Juliana. Kasi, uh, parang, naganda na sa ginagawa niya na everyday vlog. Yung sinasabi niya na parang, hindi naman sa pag-show off, ganyan. Parang, may keep niya yung memories. Parang may pa after, may 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 look back siya kung ano yung mga ginagawa ng mga anak na kung anong ginagawa nila. Basta yung mga memories matatago niya. So, feeling ko, if ever, if ever hindi ako tama rin, baka mag-continue ko mag-vlog. With my family. Kung sino man. Ang feeling ko may sarili na akong business na yung time na yun. Ay! Ayan. Next question. <laughs> Christine Pabby ulit. May boyfriend na po ba kayo? Meron po! Meron po akong boyfriend. From P. Isabella. Hi, Pat. Um, what age do you want to get married? Actually, dati, sinasabi ko na parang 25 is the right age to get married. Pero hindi pala. Naisip ko na it's too young to get married sa age na to. Kasi I'm 24, magta-25. Parang hindi pala. Parang ang bata ko pala. Siguro mga ano, mga 28. 28 is the right time to get married for me. Hindi ako nagpaparinig ah. Pero 28 is the right time to get married for me. Underscore Arvin dyan. Si Nigel na ba? Hey, 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 hey. Si Nigel na ba? Chef, for me, siguro, oo. Ay, for me, oo. Hindi siguro. Kasi baka may magalit na naman. Kasi, sa age, sa age kong to, parang pag nagka-relationship ka, Parang ang nilo-look forward mo na. Parang ang pinitingnan mo na is yung sa future. Parang ang pangit naman mag-boyfriend-girlfriend ka sa age mong to na parang pang fling lang yung hindi pang seryosohan. ba? Kaya, feeling ko. Feeling ko si Nigel na. Eh, depende naman sa lalaki yun eh. Hindi naman babae yung... Hindi naman babae yung nagpo-propose. Diba? So, depende sa lalaki yun. Depende na lang sa kanya. Ang nagagawa ng mga babae is maghihintay eh. Pero katanong ako, syempre si Nigel na. Hindi mo magkasayang ng 7 years kung hindi naman. Kasi Nigel and I, 7, 7 years na kami. Um, hindi ko naman sasayangin yung mga Simula college, kung hindi naman ako seryoso, hindi naman kami seryoso. 
So, feeling ko siya. <laughs> Ang dami, as in, sobrang dami talaga ang talong ng skincare routine. Hindi ko din naman na sa inyo mapakita yung products. Kasi, ubos na and... Siguro yung products na yung mabibili mo lang sa IV. Kaya hindi ko marirecommend. Um, hintayin nyo lang yung next vlog ko para makita nyo kung ano mga pinagbibili ko yung mga alternative products na ginagamit ko lately. Yan. Ito nagtanong si Nigel. Sino po pinaka-favorite nyong kapatid? Pinaka-favorite kong kapatid? Love ko naman mga kapatid ko. Pero feeling ko pinaka-favorite ko si ano. Feeling ko si Yen na lang. Kasi siya lagi ko kasama yun. Napakwarto man. Sa room. Lagi kami nag-share ng room. Ever since yung bata kami. Tapos, ang ayaw ko lang sa kanya is lagi siya nagpapalibre sa akin. So, si Ed. Si Ed na lang pinaka-favorite kong kapatid. Kasi bunso naman siya. So, si Ed. Next. Uh, Speedmaster55. Do you like cars or bikes? Province life or city life? Hindi ko alam. <laughs> Kasi, nung wala pang COVID, Ang ginagawa ko talaga is, naka-stay trail sa province, sa Bicol, kasi nandun yung business namin. Parang every month, pumupunta lang ako dito, either mag-visit or may gagawin na work. Pag nandun kasi ako sa province, parang iniisip ko na gusto ko na bumalik yung Manila. Tapos parang dito naman ako sa Manila ng matagal, ganyan dito. Parang gusto ko na bumalik sa province. So, hindi ko alam. Torn ako ka. Uh, do you like cars or bikes? Siguro cars. Kasi bike, ay polluted yung air. And asthmatic ako. And sensitive yung skin ko. Kaya car na lang. Yung province or city life. Uh, kung gusto mo mag-lakwatcha with friends, siguro city life. Pero yung sa province kasi sa province namin. Ano ba Tagalog na matuninong? <laughs> peaceful, yun. Peaceful. Peaceful yung life sa province. Pero kung lalakwa siya ka, syempre city life. So, hindi ko alam kung province or city life. Kasi depende nga yun. Depende sa mood mo. Nagtanong yung visit ko kapatid, Yeda Diaz. Why you built like that? Why you face like that, Yeda? Why you face like that? <laughs> Next. Hmm. Most embarrassing... Wait up. Kakain muna pala ako. Next question. From KRNGLNG underscore Karen Galam. Most embarrassing moment and most memorable moment in your life. Most embarrassing moment. Hindi ko alam. Pero siguro nung last, hindi ko matandaan, pero nung last siguro, yung pinaka-recent na nangyari sa akin yung dati. Embarrassing moment. Sanay kasi ako dito sa condo namin, sa condo namin, sa baba. Pag sinusundo ako ni Nigel, lagi siya naka-hazard sa harap ng building. Tapos hindi ko na tinitingnan yung sasakyan or whatsoever kung may sasakyan bang iba. So may time na dumire-diretso dumire dumire lang ako sa sasakyan. As in, to the point na hinawakan ko na yung sasakyan, binuksan ko na, tapos umupo na ako. Tapos walang driver. Wala palang driver. Hindi ako, hindi ko alam bakit ako hindi nagtaka, pero walang driver. <laughs> Binagsad ko na yung pinta, upo na ako sa harap. 
<laughs> Nasarado ko na yung pinutas ko. May kumutok sa akin na laki sa labas. <laughs> Tapos, edi binuksan ko yung bintana. Sabi niya, <laughs> Mama Lipo at ako yung nasakyan, sasakyan. Baka po yung sasakyan na nasa likod. So, chinek ko yung likod. <laughs> Hindi ko, eh, ko mo naisip kasi same ng color, pero mag ibang sasakyan, ibang brand, ibang type ng sasakyan. Pero magpuna ko sa harap, tapos ako mababa ako. Tapos nakakatawa lang siya. Nakakahiya kasi ang daming tao doon. Tapos pati yung guard ng kondo, nung kinaumagahan, sabi niya, sabi sa akin, ma'am, ingat kayo baka ibang sasakyan na naman yung masakyan niyo. <laughs> Nakakahiya kasi ang daming tao sa labas. You learned your lesson. Ano dapat hindi kaya sa sakyan bago sa makay? Tapos ano pa yung iba? Most memorable moment? Hindi ko rin alam. Kasi I'm enjoying my life. Pero siguro na lang ano, memorable. Siguro nung college. Ewan ko, iba kasi. Parang iba yung college life. Or baka akin lang yun, kasi syempre nahalala ko si Nigel. Pero feeling ko, lahat nung nangyari nung college, ang saya. Ewan lang. Pero shout out to my friends for making my college life fun. Hindi ko alam kung maubos ko ito. Ang dami. Hindi ko alam. Kasi ang dami lahat talaga. Puro skincare routine, skincare regimen. Mga nilalagay mo sa face mo. Hindi ko alam kung bakit ang dami nagtatanong sa akin about my skincare. Pero hindi naman po mahinis yung skin ko, lalo na sa mukha ko. Ang dami ko, dami ko din po ang pimples, whitehead, ganyan. Lalo na ngayon, kasi na ako napupunta sa derma. Pero pag nag-ID talaga ako, nasama ko kayo. Na-try ko mag-vlog. Habang nasa ID ako. So, ito na yung dessert. Nag-order ako sa Big Us. Kasi nagyan ako sa Instagram. Tapos parang, ang sarap. Kakain lang ako dito. Since kami-kami lang naman. Ito yung chocolate cake and chocolate caramel. Wait, kahit ko masay. Chocolate cake and caramel chocolate. Tatry ko lang siya since ewan. Hindi na kasi ako, hindi na ako masyadong kumakain ng sobra. Parang ang hirap na mag-binge eat sa akin. Parang after pag sobrang busog ko, nasusuko ako. Ooh. Aray. Ito naman na caramel. Alam mo caramel ito sa ibabaw tapos sa ilalim chocolate. Mm. Oh, oh, oh. Caramel ito sa chocolate sa ibabaw sa ilalim. So that is it for this vlog guys. Um, I hope you enjoy kayo sa pagsagot ko ng mga questions nyo. And please like this video, subscribe to my channel, and click the bell button beside my name to be notified every time I upload a new video. I'll see you on my next one. Bye!